Voltando lá para né, João 14. Ó oh, Senhor Jesus. Ah, aí, aí versículo 7. Vós me, se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conhecereis, conheceis e o tendes visto. Aí replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quer dizer, o homem não consegue entender essa união orgânica com o Pai. Né? Eu e o Pai somos um, Jesus já tinha falado. Né? Ele não conseguia entender. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não crê não? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Como é que o Pai executa as suas obras? Como é que o Pai faz as suas obras, irmãos? É por meio do Filho, né? que fala as palavras do Pai Lembra muito bem O enviado de Deus não fala a sua própria palavra O enviado de Deus fala a palavra de Deus Fala a palavra do Pai Jesus não falava a sua palavra É o Pai quem fala por meio dele E essa palavra sendo do Pai Faz as obras do Pai Faz as obras de Deus tá? Aí versículo 11 Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim Crede ao menos Por causa das mesmas obras Olha, se vocês têm dificuldade De crer que Jesus Eu, Jesus, sou enviado de Deus Certo? Vocês não acreditam, parece que é difícil Crer que um homem pode ser né, O enviado de Deus, que fala a palavra de Deus Mas cria Pelo menos pelas obras que, que estão aí Porque essas obras Esses sinais Nenhum homem pode fazer qual é o homem que consegue ressuscitar Lázaro morto há quatro dias? Qual é o homem que consegue curar um cego de nascença? Qual é o homem que consegue curar um paralítico ali, jazendo ali 40, 38 anos e imediatamente levantar-se? Irmãos, é impossível, impossível. Mesmo que fosse curado naquela hora, aquele paralítico não tinha músculos. Precisaria de um tempo para criar músculos, precisa fazer longas sessões de fisioterapia, não é isso? Mas ele, aquele, aquele paralítico levantou imediatamente. Quem é capaz de fazer essa obra? Só Deus, só Deus. Por isso, irmãos, filho fala o que o pai quer falar. E quando o filho fala a palavra do pai, o pai faz a sua obra. O pai fez criar os músculos daquele paralítico, o, imediatamente aquele paralítico levantou. Por isso, irmãos, é uma coisa que nós temos que perceber, é fora da lógica humana, fora da lógica humana. Hoje a mesma coisa, irmãos. Hoje o Senhor continua fazendo coisas que o homem não consegue fazer. Ele hoje está executando entre nós. E muitos não creem. Irmãos, nós temos que crer. Pelo menos por esses sinais todos que estão acontecendo. Por esses, essas coisas sobrenaturais que estão acontecendo. Todos os dias. Todos os dias a gente recebe né, um testemunho. Um aqui, outro lá. E de coisas impossíveis. Certo? Quantos, quantos, né, uh, quantos suicídios foram, foram evitados? Quantos casamentos foram reatados? Né? Quantas... Quantas pessoas que estavam né, na morte espiritual foram restauradas? Irmãos, uma coisa, todos os dias está acontecendo isso. Por isso, irmãos, uh, por isso aqui, vamos, vamos lá. Uh, os, aí, que é, vamos continuar. Uh, vamos abrir um parênteses. João 8. João 8. João 8. João 8, versículo 24, diz assim. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, 
morrerei nos vossos pecados. Para mim, pela primeira vez, Jesus estava advertindo os judeus que rejeitavam a palavra do Pai, porque o que ele falava não era a palavra dele, era a palavra do Pai, e eles, se eles rejeitarem essa palavra, não crendo na palavra, na verdade, eles vão continuar nos seus pecados, eles vão morrer nos seus pecados, e não tem salvação. Irmão, mas se eles crerem, eles serão salvos. Tá? Então, irmão, se você não crê, já está julgado. Se você crê, você está salvo. Então, é, é, é simples assim. Mas eles não, não creram. Não creram o quê? No eu sou. O que é o eu sou, irmãos? Eu sou é aquele que traz a existência, as coisas que não existem. O eu sou aquele que é incriado. Ninguém criou ele. Né? Nosso Deus é um Deus autoexistente. Ele é o próprio sinônimo da existência. O eu sou significa, eu sou a própria existência. Você existe porque eu sou Você está aqui sentado porque eu sou Então se você não crê no eu sou Você não vai ser salvo Se você não crê no eu sou Que eu quero através de Cristo A morte de Cristo, a ressurreição dele Salvar você, tirar você do pecado E você não crê, vai morrer nos pecados Sabe? É, é nesse sentido tá? Aí no versículo 26 Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vou julgar, porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Jesus não, não era falsificação, Jesus veio do verdadeiro, ele falava as palavras do verdadeiro, por isso que tudo que Jesus falava, abria a boca, saía a verdade, eu sou né, o caminho a verdade e a, e a vida, né? E é isso, né? Eu sou, como é que é? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, né? Ele é a própria verdade, porque ele veio do verdadeiro e ele mesmo é o eu sou. Ele é a própria existência, né? Versículo, ó Senhor Jesus, versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sou a própria existência, mas a minha origem é o Pai. É o Pai quem manda, é o Pai quem fala e é o Pai quem faz as suas obras. Né? Por isso, se você, como, se você não crê em mim, creia pelo menos que o Pai está em mim, creia pelo menos... Né? Pelas obras que eu faço uh, Irmão, ninguém jamais viu a Deus Ninguém, ninguém jamais viu a Deus João capítulo 1, versículo 18, fala isso Vamos lá João 18 Ninguém jamais viu a Deus O filho unigênito Que está no seio do pai É quem o revelou Irmão, ninguém jamais viu a Deus Mas... Quem vê o filho, vê o pai. Você quer ver Deus? Vê Jesus Cristo. Vê a Ele, certo? Hoje podemos ver no Espírito. Ou não? Hein? Não acredita? Pedro falou isso. O apóstolo Pedro, aqui ó. 1 Pedro 1. Versículo 8 diz assim, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória. Quer dizer, nós não vemos fisicamente, mas nós vemos espiritualmente, porque nós vemos com os olhos da fé, não vendo agora, mas crendo, e nós amamos ao Senhor. Certo ou não? Ó oh, Senhor Jesus. Por isso, irmão, não, uh, Colossenses 1,15. Como é que, como você, Felipe, me pede para ver o Pai? Porque quem me vê a mim vê o Pai. Né? Ninguém jamais vai ver a Deus, ninguém jamais viu a Deus, Ele é invisível e nem vai ver, porque eu sou a imagem do Pai. Né? Colossenses 1,15, não é isso? Este 
Esse quem? Cristo. É a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus, ninguém vai ver Deus. Mas você quer ver Deus? Vê o Filho. Filho é a imagem do Deus invisível. 